ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു അടിപൊളി യമ്മി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വട ഇത് നോമ്പ് തോർക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്കും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ത്രീ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ഓണിയനും ഒരു ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ചില്ലീസും ഗ്രീൻ ചില്ലീസും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് നമ്മുടെ സ്പൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബ്രെഡിലേക്ക് ഒനിയൻ ഇട്ടു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ജിഞ്ചറ് പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പൊതീനലിയും മല്ലിയലും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടു 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 ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ടൗ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല ബിക്കോസ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ഇനി അത്യാവശ്യം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗ പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡൗവിന് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബോൾസ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇത് അവിടെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണത് വരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വാട ഇവിടെ റെഡിയാണ് ആ സോസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കമൻസും ഒപ്പീനിയൻസും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പം ഇതിനുള്ളിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല അത്രയ്ക്കും ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുക അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ റമദാൻ കരീം താങ്ക് യു Thank you.